தமிழையா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறோம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியலுக்கான கலந்துரையாடலுக்கான நிகழ்ச்சி இது இயற்பியல் அப்படின்னா ஒரு சிலர் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ஒரு சிலர் கொஞ்சம் படிப்பாங்க இருந்தாலும் நல்ல ஒரு ஆசிரியர் அனுபவமான ஒரு ஆசிரியர் வேணும் எளிமையாக எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்து சாந்தி மேம் நாங்கள் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் தான் இருந்தாலும் சாதிச்சிருக்கோம் வாங்க நம்ம சேனல் சார்பாக அவங்கள வருக வருக என்ன வரவேற்று அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசலாம் வணக்கம் மேடம் எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து நீங்கள் பேச போகிறீங்க ரொம்ப நன்றி நீங்கள் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க மேம் என் பெயர் டாக்டர் சாந்தி யூஜின் நான் இருபத்தி ஆறு வருடமாக இயற்பியல் துறையில் ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன் மேடம் இயற்பியல் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு இயல்பான விஷயங்களுக்கு நம்ம நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குள்ளமே இயற்பியல் பொதிந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் தானா கரெக்ட் தான் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற இயல்பான காரியங்களுக்கு பின்னாடி இயற்பியல் விதிகளும் வேடிக்கைக்கும் விமர்சனம் செய்தவனுக்கும் கொஞ்சம் கூட இடமில்லை அதனால் நம்ம தொடர்ந்து பேச போகிறோம் இயற்பியல் பற்றி நம்ம நிறைய வினாக்களை கேட்க போகிறோம் எப்பவும் நம்ம கேட்குற மாதிரியே சென்டம் பற்றி கேட்டலாம் மேம் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு முடியுமா இந்த புது பேட்டர்னில் கண்டிப்பாக ஈஸியாக எடுக்கலாம் நம்ம இயற்பியல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வால்யூம் பதினோரு பாடங்கள் இருக்குது இந்த பதினோரு பாடங்களையும் கருத்தோடு கான்செப்டெலாம் நல்லா புரிஞ்சு எல்லாமே படித்தாங்கன்னா ஃபுல்லாக லெவன் லெசன்ஸ் எட் டு கேதர் படித்தா கண்டிப்பாக வந்து சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கொஷின் பேட்டர்னில் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸும் ரெண்டு மார்க்லேயும் மூணு மார்க்லேயும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் வருது அது கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக தான் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக பிள்ளைங்க எல்லா பிள்ளைங்களுமே ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா லெசன்ஸ்லேயும் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸையும் தரோ பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த புக்குக்குள்ளே இருந்து தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதில் பேஸ்ட் ஆன் டெக்ஸ்ட் புக் தான் வருது அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா சென்டம் எடுக்கிறது ரொம்ப லக்குவாக இருக்கும் அப்போ சென்டம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே அவங்க பணி புரிந்த பள்ளியில் நிறைய சென்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் இதை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா சென்டம் எடுக்கிறதுக்கும் இன்னும் நிறைய மதிப்பெண்கள் சோபா படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் கூட இன்னும் அதிகமான மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு மேம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் எப்படி எழுதுறது அந்த பசங்களுக்கு எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் ஒன் மார்க்குங்கிறது வந்து பதினைந்து ஒன் மார்க் இருக்குது அதில் வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டைப் தான் அது ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த நாலு ஆப்ஷனும் வந்து சிம்பிளர் கிட்டத்தட்ட சிம்பிளராக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினமான காரியம்தான் ஆனால் பிள்ளைங்க வந்து படிக்கும் போது ஒவ்வொரு லெசனையும் படிக்கும் போது அந்த லெசனில் வர்ற ஃபார்முலா அந்த கான்செப்ட் எல்லாவற்றையும் எழுதி படித்தால் அந்த கடைசி நிமிஷம் ரிவிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால அந்த மாதிரி அவங்க பிள்ளைங்க படிக்கும் போது அந்த ஒன் வேர்ட்ஸை பதினஞ்சு ஒன் வேர்ட்ஸையும் ஈஸியாக அவங்களால கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களால முடியும் முடியும் அப்போ இதில் வந்து ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் மார்க்கே நீங்கள் எழுதி பார்த்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் சொன்னாங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் எழுதி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நீங்கள் ஒன் மார்க் கொஸ்டினுக்கு கொஞ்சம் எழுதி பார்த்து உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்து கூட வினாக்கள் வரலாம் இல்லாததுனால எந்த பக் பகுதியிலேருந்து கேள்விகள் வரும் என்பது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக இல்லை பட் ஸ்டில் எல்லா பாடங்களையும் அவங்க தரோ பண்ணுறதை விட இந்த பாடங்களில் அவங்க கவனம் செலுத்தினா ஈஸியாக வந்து அந்த டூ மார்க் கொஸ்டினில் ஆறு கொஸ்டின் அவங்க ஈஸியாக வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஓ அதாவது ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அது போக செகண்ட் வால்யூம்லேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற சாப்டர்ஸில் இன்னும் நல்லா அதிகமாக கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் 
த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி அதுக்கு பேனா பென்சில் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் பேனா பென்சில் எடுத்துட்டு போகலன்னா கூட இப்போ பிசிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பேனா பென்சில் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் பேனா பென்சில் ரப்பரு ஏன்னா டிராயிங் எல்லாம் வரைஞ்சு கரெக்டா நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அது மேடம் சொல்லுவாங்க தெளிவா சொல்லுவாங்க தனியா <laughs> அதனால டிராயிங் பண்றத கரெக்டா நீங்க பாத்துக்கோங்க என்ன டிரா பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா பண்றதுக்கு மற்றும் இந்த டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்ல நிறைய விதிகள் அதே போல அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் லிமிடேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்து எழுதி படிச்சுட்டாங்கன்னா ஏன்னா அட்வான்டேஜஸ்ங்கிறது நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதை அவங்க எழுதி கவனமா படித்தா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்ப டூ மார்க்ஸ்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனா டூ மார்க்ஸ் என்னென்ன <laughs> 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 அதுல எந்த காம்பினேஷன் வந்து நம்ம உறுதியா சொல்ல முடியாது அதனால இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் அஞ்சு லெசன் இருக்குது அந்த அஞ்சு லெசன் அவங்க தரோவா படிச்சு ஃபுல்லா எதையும் விடாம படித்தாங்கன்னா ஒரு இந்த ஃபைவ் மார்க்ல ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் அதே போல செகண்ட் வால்யூம்லயும் இப்போ இது வரைக்கும் அவங்க படிச்சது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்த் சாப்டர்ல டி மார்கன் சியரம்னு ஒரு இது இருக்குது டி மார்கன் விதிகள் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா எந்த பிள்ளைங்களும் கூட நம்ம ஈஸியா எழுத மாதிரி அது ஒரு ஆன்சர் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸையும் அவங்க ஈஸியா படிக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸையும் எழுதக்கூடிய கொஸ்டின்ஸையும் படித்தாங்கன்னா அந்த ஃபைவ் மார்க்கும் அவங்க அஞ்சும் அட்டன் பண்ணுவதற்கு எழுதார் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆக்சுவலா உங்ககிட்ட கேட்கக்கூடாது தான் இருந்தாலும் கேட்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிற மாதிரியான மாணவர்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க கேட்கற அடிக்கடி கேட்கற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா நாங்க ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகுது ஆகணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அஞ்சு ஆறு பாடம் மாதிரி சொல்லுங்க இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் இல்லைனா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி சொல்லுங்க அதாவது ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவங்க கேட்குற ஒரு வினா புரியுது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் உள்ள அஞ்சு லெசனையும் நல்லா தகவல் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு டூ மார்க்ஸில் ஒரு நாலு கேள்விகளுக்கும் மூ மூன்று மதிப்பெண்கள் நாலு கேள்விகளுக்கும் அஞ்சு மதிப்பெண்ல ஒரு மூணு கேள்விக்கும் அவங்களால கண்டிப்பாக பதில் கொடுக்க முடியும் அதே போல செகண்ட் வால்யூம் ஃபுல்லா உமெட் பண்ணாம அதுல இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்த் லெசன் ஆப்டிக்ஸ் செவன்த் லெசன் எய்த் லெசன் இதெல்லாம் வந்து அவங்களை ஏற்கனவே படித்த பாடங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க பாஸ் மட்டும் இல்ல ஐம்பது பெர்சன்ட் மதிப்பெண்களுக்கு மேல எளிதாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பிரசன்டேஷன் மேம் ஏன்னா நிறைய மாணவர்களுக்கு இந்த பிரசன்டேஷன் அப்படிங்கறதே தெரியல அந்த பிரசன்டேஷன் எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க நீங்க நிறைய போர்டு எக்ஸாம் கரெக்ஷன் எல்லாம் போயிருப்பீங்க அப்ப அந்த கரெக்ஷன்ல என்னென்ன எதிர்பார்த்தாங்க எப்படி எழுதியிருந்தா நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத சொன்னா மாணவர்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் அதாவது பிரசன்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி பார்ட் டி இருக்குது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ரெண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் ஐந்து மதிப்பெண் இதே ஆர்டர்ல அவங்க போனாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த திருத்துறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் ஒரு மாணவனுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு மதிப்பெண்ல ஆறு எழுதணும் அதுல ஒரு நாலு தெரியும்னா அந்த நாலு முதல்ல தெரிந்த வினாக்களை முதல்ல அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடித்த பிறகு அவங்க அந்த கரெக்டா அந்த செக்ஷனை போட்டு கொஸ்டின் நம்பரை போட்டு எழுதினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி மாணவர்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பதினைந்து வினாக்கள் அவங்க அட்டன் பண்ணும் அதற்கு ஒரு முப்பது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேவைப்படும் அதே போல இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ஆறு வினாக்கள் தேர்ட்டி பண்ணும் அதற்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா கரெக்டா இருக்கும் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு வந்து அவங்க ஆறு வினாக்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அது ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்களுக்கு டைம் இருந்தா ஈஸியா முடிச்சிடலாம் 
அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும் அதுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா அந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு லகுவா இருக்கும் சோ எல்லாம் சேர்த்து வந்து அவங்களுக்கு கடைசியில ஒரு இருபது நிமிஷம் அவங்க கொஸ்டின் இதை எழுதியிருக்கிற ஆன்சர்ஸ் கோத்ரு பண்ணுவதற்கு அந்த டைம் கடைசி இருபது நிமிடங்களையும் அவங்க கோத்ரு பண்ணாங்கன்னா ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தா அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்க கவனிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க நீங்க இயற்பியல் பாடத்துல நல்ல மதிப்பெண் பெறுவதற்கு இப்ப சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நிறைய மதிப்பெண்களை நீங்க எடுக்க முடியும் நீங்க நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுக்கிறதுக்கா எடுக்கிறதுக்கு நாங்க உங்களை வாழ்த்துறோம் அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும்னு யார் நினைக்காங்களோ அந்த சிந்தனை ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவனுக்குள்ள பொறுப்பு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு தானாவே பொறுப்பு வந்துடும் சொல்லியிருக்காரு இதையும் நீங்க மனசுல வச்சு தொடர்ந்து நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று வாழ்க்கையில உயர்ந்த நிலைக்கு வரணும்னு சொல்லி நாங்க உங்களை வாழ்த்துறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு நீங்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி கூறி விடை பெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்